Пубертат увидел мир! Друзья, добрый вечер! Всем привет! Снимаем новый влог, у нас в гостях сегодня Боно. И мы отправляемся в супер секретное место, про которое даже Сусанин до сих пор не знает. Он до сих пор не знает, куда его везут. Интрига, интрига. Интрига, интрига. Но мы подготовили залаз. И, короче, сейчас с Божьей помощью, если все пройдет хорошо, то через часик уже окажемся на крутой, классной локации. Интересно, ну посмотрим. Бон, я не знаю, куда мы едем, мне очень интересно. Но меня, меня очень сильно радует, что ты без рюкзака, без баварки и без дестроя идешь. Или ты вчера там уже нахуй вертел нормально. Да, я все сделал. Я понял тебя. Ну, посмотрим с Божьей помощью, как говорится. Едем на какую-то крутую вылазку. Не знаю, куда. Но вот интрига, кстати, это самое большее, что может быть интересно. Очень интересно. И не по себе. Взяли торт, короче. Будем торт жрать. Слушай, Бон, ну там сколько шансов, что мы зайдем? Ну, зайдем 100%. А э выйдем ли? Выйдем тоже где-то 95. Ага. Да, то есть там все по лайту. Слышишь, э ск ладно, я скажу, что это, ну, в двух словах, ты сейчас по ходу дела поймешь. Ну, для начала так сейчас скажу, что мы в метро идем, ага. а с метро там дальше еще куда-то зайдем, ага. если получится. Э -э слышишь, скажи, мы с это, с а как будем заходить? По-человечески, через э дверь. Я понял. Слышишь, а с какой станции? А можно полить, да? Ну вот так а что Сайн сейчас и это. Да давай пускай станется интригой. Короче, друзья, сейчас едем на точку. Вот, спускаемся в метрополитен, а там как пойдет уже. Угу. Сань, тебе уже у тебя уже начинает это что-то ага. в голове шевелиться. Ну, чуть-чуть. Какие-то предположения есть? Да. Какие? Ну какие-то, хуй знает какие. Ну все, братва, мы летим, никуда не переключайтесь. Сейчас начинается самое интересное. Все, всем хорошего дня. Я в метро веду своей трусливости. Я в метро, я тебе скажу, что мало где еще побывал. В метро очень много точек, где я еще не был. Тебя пока трезвый, ты что, я никуда не сунусь. Да я как пиво задам, я в -в -в -в. уже нормально, типа герой, куда твое дело. А потом, как протрезвел, сразу фу-фу-фу такой, типа йо 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 Короче, пацаны, мы сейчас спускаемся в метро. Уже спустились. И, и самая, ну, первая важная задача такова, чтобы нас э, не узнали. Вот это ебало. Чтобы Суперсуса сразу же не узнали сотрудники, мы его прячем. Успеха залог нас сейчас. Чтобы ебало не существовали. Ну что, Сус, напутствующие слова. Полетели. на хвосте нормально и бурим сэр очередь кадр попал привет есть одна канализация на районе которую надо изведать что думаешь по этому поводу интересно что за канализация какой район буревестник район на Боздняка напиши в контакте вконтакте хорошая лучше
конечно. Все, мы закрыли за собой. Все, они же не звонят, прости. Ну что, господа, я вас поздравляю, мы внутри. Сус, ты понял? ты понял, куда мы попали? Да, я понял, братан. Мы с тобой в 2008 пытались вомиться, но не допопали. Мы чуть-чуть только засунулись и дальше не дошли. А ты не был здесь? Нет. Бля, я ты... вот только в этом коридоре был, дальше я не ходил. Э -э -э, смотри, Сус, то есть ты здесь не был? Нет, я вот доходил вот отсюда, все. Я Нет. просто до последнего, Бону, я даже тебе скажу, я до последнего, я не мог вспомнить, был ли здесь Сусанин. Я вот доходил до дверей, все. Оказалось, что он тут не был. А куда мы попали? Расскажи в двух словах. Ну, это запасной пункт управления железной дороги, то есть, типа, узел связи маленький. То есть mm -hmm. спецобъект, бункер, бункер, который находится в метро. Да, пиздец. Я, за метро. чего мы это жили, ты понимаешь, днем в спецобъекты ходим. Вот это бона дайми. Ну, это у тебя уровень, конечно, пиздец. Вот так вот нагло, блядь, взять заломиться, ну пиздец. А как ты сигнализации подключил? Ну, есть как бы навыки. Пиздец, блядь, ебнуться. Вот это да, блядь, если сигнал тебе так фу-фу-фу-фу-фу. Двери хопа открыл. Еб твою мать. Пацаны, это настоящий спецобъект метрополитена, настоящий бункер. И смотрите, здесь гермоты. Защитная гермодверь просто упала, лежит на земле. Это главный вход в бункер. Раньше была защитная гермодверь, сейчас она упала. А что она упала, Бона? Ты украдет уже? Были два энтузиаста, которые что, что, что? хотели попасть. То есть ее скинули другие диггеры? Да, да. Меня тогда не было, если что. Да. Это ты закатывал за собой? Да. Смотри, какой маленький разводничок. А ну дай покручок. Это разводной ключ, главный дигерский инструмент. Сыр, я снимал дигерский, принимали как раз. С этим? Вот считай, что мы в бункере. Класс. Можем чуть закрыться, да, внутри? Ну... Или нема смысла вообще? Вообще, мне кажется, нет смысла, но можно закатать. Главное, чтобы, я думаю, чтобы наши голоса не... На станцию не разносили. Нет, на станцию вообще. Вот мы открыли гермодверь, открыли главный вход. Кстати, написано двери не закрывать, наверное, для вентиляции. И двигаем спокойно, заходим внутрь бункера. Капец. Короче, пацаны, это бункер, который находится на красной линии на первой очереди. То есть это самое старое киевское метро, первое метро, которое открылось в Киеве. Этому бункеру уже получается 50 лет. 60. 60 лет. Больше 60 лет реально этому месту. То есть этот объект на данный момент забро заброшен? Да. Уже, а... не, уже не секретный. А как давно его забросили? Ну, как я выложил видео. <laughs> Совпало. А у, тебя, а у тебя видос тоже отсюда есть? Да, ну я еще в 16 году, по-моему. Он есть еще на ютубе? Да. Пацаны, есть также отсюда видео у Бону. Оно вылетает здесь справа, так что заходите, зацените. Капец. Капец. Короче, пацаны, я вам расскажу, в чем прикол этого места. Этот бункер, он построен в тоннеле, в круглом тоннеле метро. Видите, вот стенка у Сусанина за спиной полукруглая. Это бок сечения тоннеля. Вот он идет круглый, наверх и, короче, закольцовка. И он разделен на два этажа. Мы сейчас на втором этаже, а снизу первый этаж. То есть так строились бункера метрополитена. Выкапывался круглый тоннель, и в нем уже устраивали кабинеты. То есть это обычный самый тоннель, по которым ездят поезда. Угу. Что это такое сверху? Запрещено, что пользоваться запрещено. Пользоваться запрещено. Что, идем свет включим? Да. Нет. Вот можно свет здесь включить? Ну да, по идее, вот это было основное освещение, но сейчас... Электричество отрезали, остались, осталось вот только аварийные. То есть оно вот такое Дверца на вот таких вот колесах. Да, Комната связистов была когда-то. Аппаратура еще осталась. Ламповая техника еще 50-х годов. Телетай. Камертон. Дежурный ко мне. Кто вскрыл? Уволить нахуй всех. 
Тут такой запах, эти чуваки стоит, реально. Все на подводной лодке. Работала, но все уже выключено, к сожалению. То есть ну, эта ладно. штука отключена, и она уже никогда не будет работать. Уже, уже верим. Это все пойдет по пизде и вылечит на металл, скорее да. всего. Все это. Тоже частично вырезали работники. Уже повыпиливали все. Но пару лет назад еще она работала. Да, еще когда я ходил, все Вау. работало, гудело, горели лампочки. А потом, В 2016 Да, потом я выложил видео, и работники спохватились, все разворовали, и она уже не работает. Пацаны, прикол. Ну ладно, сейчас мы вам покажем все. Чтобы вы поняли, что из себя этот объект представляет. Но его главный прикол в том, что мы находимся в метро. Пока мы здесь гуляем, мы слышим поезда, которые вот оттуда слева доносится их звук. Вот послушайте. О, тихо, тихо. И ветер подул свежий. Слушай, ты тут всю жизнь мечтал побывать. Да, вот здесь вот решетки не захотелось. А? Вот здесь мы еще с тобой были, в восьмом или седьмом году. Ага. Здесь, ох ты, среки дверки. Чик. Класс, ты не видел, что они так открываются. Ничего себе. Был на мой хотел. Открывай. Класс. Добро пожаловать. Дворцята. Это карта железной дороги Украины. Да. А, вот, пацаны, здесь четко видно, что это круглый тоннель, тоннель метро. Видите, какой полукруг? Ну что, наше преступление успешно совершилось. Да, мы здесь. Тут будем торт открывать или нет? Ну давай не, погуляем, посмотрим, что тут есть еще. Давай, ну тут реально классно. Тогда вон, спасибо, Дима, класс. Мы находимся в таком сердце именно, короче, украинские железные дороги без детства. Я, ну, к сожалению, заброшено, прикинь. А неизвестно, почему именно железка удостоилась такой чести быть построенной в метро? Не только железка, это часть большой системы объектов. Угу. Тут еще как минимум три объекта есть. А это как... все соединено. А, типа в один комплекс считается. Да. А какие, какие еще ты знаешь? Как так? Ну так вообще. Ну, да? просто всего вообще в Киеве спецобъектов, и, да не шуши, вот таких, спе... <свят> вот таких э, серьезных, их буквально 3-4 штуки. И, и ну, один из них железная дорога. Ну потому что в 50-х годах э, железная дорога была важным стратегическим ресурсом. Ну, на случай войны и еще чего-то, чтобы там доставлять оружие, mm -hmm. людей, куда нужно. Mm -hmm. как бы. Поэтому это было очень важно в час X обеспечить исправное функционирование этого, этой артерии, скажем так. Ну что это тогда было режимное типа при царе, еще я помню. Что ты думаешь, Саня, про час X? Так нет уже час X, все, стерли и взяли как-то так вот на доске и зарисовали час X. Когда вышел iPhone X, то, блядь, он перекрыл. И сейчас X перекрыл, и а, мы попадали. Угу. Никому это нахуй уже не надо. Эти бункера скоро вообще останутся в истории. Все эти советские штуки, угу. как эпоха, отходит, отживает свое. И только мы такие ценители приходим и ценим это все. И сможем раздирать эстетику с этими всеми железяками. Слышишь, будем сегодня красть что-то? Зачем мне красть? Я Или... успешный человек. Или ограничимся только видеосъемкой? У меня есть торт, у меня есть напитки, у меня есть все, что я хочу. И красть я уже, уже год не краду. Просто два. мы можем выключить камеру, и ты сделаешь свои черные делишки. А что мне черные делишки? Мне так же и сюда уже нормально. А, все, вопрос снят. Живу как царь. Ну, идем, глянем, что тут еще интересного есть. Ну, и, собственно, там сидел начальник всего объекта. Руководил, так сказать. Связывался регулярно с руководством. Пиво мне, пожалуйста. Я сказал, пиво, блядь. Что, плохо слышно или что? Пиво. Пиво со сталом. Первым горячим резервным мотовозом. Ящик пива холодного. Вот так вот работали. Слушай, Пона, а вот э, в лучшие времена, когда этот объект работал, сколько тут людей находилось в рабочий день? Скорее всего, вообще никто не находился. Если это... Ну, сейчас... Да. Ну, как минимум, я думаю, был один э, дежурный охранник всегда. Там есть кабинет, потом покажем его. У него там шконка, на которой он, э, скажем так, отдыхал. И, э, я думаю, минимум человек 50 здесь было. Работал. Днем? Ну, я думаю, да. То есть, у вас в рабочую смену 50 ну, человек? Проблема в том, что этот объект, он запасной. То есть, здесь, скорее всего, люди были редко на учениях, в основном. Ага. Мне да, так да. кажется. И ну, то есть... Ага. А на учениях могло быть 50-100 человек. То есть, если здесь. говорить о его функционировании, для его полноценной работы нужен полтинник? Где-то так, я думаю, ну, плюс-минус. Что ты делали? Что ты делали? По кабинетикам разбивались, мы с вами? Ну да, проходили как бы, учения, по, что они будут делать в час X, когда будет ядерный удар. Тогда... То есть, грубо говоря, совсем простыми словами, если начинается час X, если происходит какое-то ЧП, то этот бункер, он управляет работой железной дороги? 
да, должен был управлять работой железной дороги. То есть еще несколько таких бункеров в Киеве, куча по всей Украине подобных мест, ну, тоже конечно. подземных. Во все, как только сигнал А там поступал, то есть угроза ядерного взрыва, все спускаются, садятся на свои места и готовятся. Если один пункт уничтожается, работает другой. Mm -hmm. Направляет поезда, там, людей и так далее. Ну, это как, как самый главный, да? А, да, как самый главный в Украине получается. Слышишь, а это место, когда работало, оно было... Но оно обозначалось как секретное? Конечно, совершенно секретное. То есть люди подписывали это, они, подписку о неразглашении? А, и... да, да, Если что, сразу измена родине, расстрел и так далее. Никогда... Акт невинности подписывали. Пошли еще погуляем. Посмотрим, что тут еще есть. А, потом под это. Это мы гуляем по второму этажу. Опа. Начальник, я не понял. Ты начальник или нет? А, ну тебе выключатель, даже все пизда. Ну это один. Это правда. Один из немногих настоящих бункеров в метро. Это многие спрашивают, типа, вот бы, блядь, типа, в метро, в метро, в метро. Я говорю, что, типа, со временем ты сходишь 10-15 раз в метро, и это уже неинтересно. Гораздо интереснее тот фактор, когда ты уже из метро попадаешь в что-то более серьезное. Вот этот фактор, то, что мы преследуем. Да. С метро само по себе, оно как бы, ну, достаточно однообразно. 10 раз сходишь, и оно все схоже. А вот то, куда можно выйти из метро, вот то мы сегодня и сделали. Вот это вот именно, вау. Да, именно так. Именно так. Секретность, секретность. Вот чуняй по бортам. Сик... Сикая сложная работа была. Смотри, охуенно. График движения ну, поездов э, Министерства путей сообщений. И что это такое вот все? Вот это графики движения, это диспетчера вот сидят и графики высматривают по этим крестикам. В метро ты не видел, когда на экскурсии был? Вот этих полосочек, они как-то в них ориентируются, я хуй пометил. Пиздец, да? Друзья, вы находитесь на канале Суперсус. Мы попали сейчас в супер секретный бункер, поэтому спускаемся вниз. Продолжаем двигаться. Подписывайтесь на канал, движемся дальше для вас делать интересные вещи, показывать родины нашей секреты. Пошли вниз. В нижнюю часть. К охране. Идем. К охране. Ну, пост охраны здесь. Заходи. Это мы попали, пацаны. Охорона. Это тут, тут спал человек, который дежурил, смотрел за объектом. Да, дежурный. Шел вот так вот. Ой, блядь. Лягу посплю. Охранник потом просыпается. Ёб твою мать, блядь. Двери упали. Твою, сука, мать. Долбоёб старый, проспал. Ёбаный в рот. Сейчас не то, что премии. Дай бог, чтоб тюрьму не посадили. Проспал секреты Родины. Пару слов, вы находитесь на канале Суперсус, значит, мы сейчас ведем репродукцию, репортаж с секретного места Киевского, Харьковского, Львовского, Одесского метрополитена запасной командный пункт железной дороги. Мы находимся на глубине порядка 100 метров сейчас Киевского метрополитена, сбоку ходят поезда, здесь мы находимся, поездов нету, здесь не опасно находиться. А охрана куда-то делать, походу, здесь ее уже нету, мы прошли, значит... Зашли, зашли, зашли окольными путями, попали в бункер. Я здесь был в 2007, но так и сюда не смог пробраться. В данный случай он заброшен. И пробраться Бона нам помог сегодня хитрыми путями. Мы находимся сейчас здесь. В этом месте, что вы как бы... чувствуете, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете? А, чувствую ввиду своих лет, как бы, ностальгию, конечно, по всем этим вещам. Это уже как бы история. Мы прикасаемся к историческому, к прекрасному, к душевному, к этому всему, что... Кости ломит уже, как бы, и возраст, на виду возраста, это просто уже эстетика, это классика, это этот запах, М -м -м, это прекрасно. Красота неимоверная, я вам не могу передать этой атмосферы, просто то, что я сейчас чувствую в своей груди. Больно, больно, за страну больно. Пацаны, мы спускаемся на первый этаж, на нижний, уходим еще глубже, покажем вам, что находится там. Вот, чтобы вы понимали, мы, мы пришли оттуда. Мы с тоннеля метро и спускаемся на нижний ярус. Это мы, получается, ниже метро заходим или что? Так, ну сейчас пойдем в аппаратный зал, там, где, собственно, были вот эти все аппараты для связи. Там тоже прикольно. Смотрите, пацаны, какое тут затопленное кабельное отделение. Извинившее нахуй все. Посмотрите, в каком состоянии находится, блядь. 
бункер. Ну, правда, он заброшенный, конечно, но я вам скажу, что я здесь был лет 10 назад, когда он был действующий, ну, вот эти стены не сильно поменялись, состояние этих стен. Это выход куда-то дальше в метро. Вон, смотрите, укрзалезнился. Ну, пацаны лазили по, лазили по ящичкам и нашли кассету «Гражданская оборона. Красный альбом». Вау! Прикинь. С картинками даже. Да. Капец, прикинь. Да. Что тут еще есть? Металли, металлика. Ну, здесь, про, здесь правильные типы на объекте тусовались. Так, господа, мы движемся дальше по объекту. Ух ты, зиповая. Тут хранились всякие запчасти. Вау. О, это бывшая ФВУшка. Смотрите, пацаны. Э, фильтр вентиляционной установки, как Еще бомбоубежище, да. Мы показывали такие штуки недавно в серии про бомбарь. Ссылка вылетает вот тут справа. Заходите, зацените. Это, прикинь, штука чистила воздух в объект, доставала свежий воздух с улицы. Ого, спичечный домик. Вау, я подожжу. Это в детстве а делали. Что такое делали? Зачем? Ну, головоломка, развлечение. Что? Советский презерватив. Это напалечник Нет, какой то Это советский презерватив. Покажи. Сусанин когда-то в одной серии говорил, что презерватив. Мы его разнесли как раз. А это мы куда попали? А, в аппаратную. Это что такое? Ну, там стоят вот эти все аппараты, телефоны, для телеграфа, вот это все оборудование, связи, скажем так, советское еще. Можно ага. посмотреть, что уцелело. А ну это что, настоящий телеграф? Телеграф типа вот, ты достаешь и объект, ты видишь? Вот, тебе нужно связаться, допустим, с объектом номер 101. Алло, объект 101, да. Сейчас подъеду. Да, готовьте пиво, едем. Все. Через час у тебя готовое пиво. Этот аппарат уже не представляет ценности. Ну, в плане, им, им никто не пользуется уже. Нет, он Ты еще свидишь, куда хочешь, можно дозвониться в любую точку города, во все объекты. А куда это было? В другие бункера связь? Ну, да, похоже. Это главный аппаратный зал? Да. Оно все мертвое уже? Мертвое. То есть все уже не работает. То есть это аппаратура, которая ему и звонила в эти все... Да, но раньше все еще в шестнадцатом году гудело, тут работало. А сейчас уже все, видишь... Ничего не работает, ничего не Нет. подключено, уже никому не надо. Все это уже не работает вообще, да. И какие у тебя эмоции одолевают, когда ты Эмоции кажется? того, что все это пропадает. Очень жалко, конечно. Ну что ты хочешь, время идет, страна меняется, меняется интересы, меняются технологии, и отходит железный чугунный век, приходят новые пластмассовые технологии и все остальное уже суперсовременное. А ты работал в похожих местах? Похожих, подрабатывал, но не работал. Не буду говорить, не буду врать душой. Крутил, трубки крутил вот эти вот, набирал, ходил. Что там шукаешь? Смотрю. Ты туда что сложила, что ты там есть, я тебе говорю. Красивые штучки, я на место положу. Красивые, диви, какие красивые. За эти штучки красивые, подписку разделить. Друзья, я вам сейчас покажу одним кадром масштаб этого места, чтобы вы понимали. Вот это выход мы не знаем куда. Гермодверь заварена изнутри, куда-то дальше в помещение метрополитена. Мы на первом этаже, вон выход на второй этаж, откуда мы пришли. Кабинеты, кабинеты. Ребята думают, что вы тут украсть. Смотрите. Вот главный зал с аппаратурой. Это такая старая радиоаппаратура. И здесь вот идут стойки, стойки, стеллажи. Короче, много приколов. И все, и все полностью мертвое, да? Да, видишь, уже что-то не хватает. Здесь вот спизде, ребята, как суки. Здесь какие-то кабинеты, смотри, какие же что за ящики? Что это за стойки? Я много раз такое видел на военных частях, в бункерах. Они как-то выдвигаются еще и видел. Да? Ну, это оборудование связи, что-то типа АТС, насколько я понимаю. По идее, оно обеспечивает коммутацию, то есть как шиф шифров, шифровку, защиту сигнала. А, а вот, видишь, да. вынимаются. Что-то там внутри какие-то штучки. Угу. А этот бункер, когда работал, он к военным относился? Скорее, к стратегическим. Хуй его знает. Ну как-то типа относишься к серьезным вещам. Ну ты что? Ну, да. Если там форма военная висела, видел камуфляж? Ага. То, скорее всего, здесь же военный сидел, охранял, наверное. Ну, военный есть по-любому, он сверху. И в случае чего, как только тут дежурный что-то не то, сразу вызывают сюда, спускается чувак с оружием. Это уже проверено. Ну, а сейчас ага. он есть еще? Он есть, да, но он уже сюда не ходит. Ага, то есть раньше ходил? Раньше ходил. 
А может он и сейчас ходит? Не, ну если прям, я не знаю, что-то вопиющее здесь делать, но тут даже связь не работает, даже нельзя набрать уже. Я тебя понял. Ну, наверное, раз в месяц сюда приходит с того объекта, что-то смотрит, туда смотрит, чтобы не потопило. Мне кажется, я, уже никто сюда не ходит. Вот так вот, видишь, так что пизда объекту, к сожалению, колодка, жаба цитку дала колодка. Ну скажи, Сус, мыслишки что-то украсть, за, по, 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 в твою голову заходят? Да заходят, заходят. По-любому что-то, блядь, закрысить в желание возникло. А у тебя типа не, за, не закрысить. Ну так уже, уже что-то есть, вот раз, два, вон, два, выскочка. Это я взял посмотреть. Круто не, круто не, блядь, вороток. Ой. Угу. Ты сделал это запрела под мышкой. Где? С другой стороны. Где? Запрела мокрая. Где? Вот, пятно. Сеча какая-то пролеглась. Где? Да вот же прямо. Какой-то секель, блядь, потек. Да я сухая. А что ты одной, одной под мышкой только потеешь? Одной пользуюсь, да? И на брюхе он у тебя слышишь потеки. Блять, моя новая рубашонка. Еще ладно было, не было. И так повторно. Как говорил я кубович. Что, Сус, тебе печально, что бункера умирают? В печально, я в шерсти торт убился. Эпоха уходит, бункера помирают, а я спать уже хочу. Пойдем еще пофотографируемся, да будем покидать все место. Вполне реально, что мы, может быть, даже, кстати, здесь уже и последние. Что через месяц придем, а тут уже тупо голые стены и вода течет. Представляешь, а этим тоннелем мог бы выйти ты. Помнишь тот сон? Да. да. Значит, что мы скажем, давай сразу э, скажем два слова э, сотрудникам метрополитена, которые будут смотреть это видео. Так а что говорить, ну блин, видишь, во-первых, мы ничего не сломали, мы на легком вообще сюда зашли. Во-вторых, типа, хер пойми вообще, чей объект, что вообще происходит здесь, я нихуя не понял, на самом деле, кому он принадлежит, кто за него ответственный, почему так. Ну, видишь, в каком оно состоянии, так вроде бы это все на месте. Но двери уже какие-то на полу лежат, какие-то что-то открыто, что-то закрыто. То есть такое впечатление, что просто его забыли и все, и ушли, и закрыли ключом дверь, и вышли отсюда. На самом деле, это высший пилотаж в этом-то и есть, чтобы зайти сюда и ничего не испортить, не сломать. Аккуратно зайти и аккуратно выйти, чтобы никто даже и не знал, что мы здесь были. Помнишь, как девизы двухтысячных? Никто никогда не должен узнать, что мы здесь были. Вот так вот. Ну что, привет всем. Всем добра, всем любви. На позитиве двигаемся, как говорится. А вы смотрите канал. Продолжайте радоваться, наслаждаться жизнью и получать удовольствие. Это самое главное. Быть добру. Всем привет. Мы на канале Суперсус. Быть добру. А мы пошли дальше. нарушаем что-то или ну друзья мы покидаем этот спецобъект сейчас выходим обратно на станцию у нас еще миссия не спалиться аккуратно запрыгнуть в вагоны незамеченными доехать домой и что самое главное сохранить этот материал чтобы нас его не удалили вот поэтому бункер посетили все за собой закрыли ни следа не оставили мусор увезли было тебе огромное спасибо за за то что провел в какой раз Сейчас пик, сейчас пик начался. Thank <laughs> you. 
Ну що, пацани, не говориш? Вісте і залізете, хай вам воно допомагає. Да. Все успішно вийшло, не спалились. Скажи, матір охороняла. Да. Ну що, Сус, які ітоги по вилазці? Охуєнно, взагалі, Боно, тебе огромний респект. Да, Спасибо спасибо. Большое, что сходили, нормально не спалились. Нас не дав в руки, лапы злых охранников. Нормально съебали, все хорошо, выбежали. Все ништяк, все закрыли, все прикрыли, никто даже и не узнает никогда. Угу. Ну ништяк, всем спасибо, что досмотрели видео до конца или начинаете смотреть. Подписывайтесь на Бону, не забывайте. Подписывайтесь на Суперсус. И смотрите видео, радуйтесь жизни, радуйте других, дарите позитив в этот мир. Всем добра и любви. Охуенно сходили в метро. Крутяк. Пацаны, я еще напомню, что у Бона есть свой YouTube канал, ссылка в описании. И там есть видео, среди прочего, из этого же бункера, который мы показали сегодня. Только оно было снято несколько лет назад. Этот бункер еще действующий. Зайдите обязательно, посмотрите, как он изменился вообще. Мы застали буквально последние дни жизни этого объекта. Его, наверное, скоро распилят вообще. И будут голые стены. И, может, зальют водой и крокодилов запустят. Не вази, у них Но успели, как бы, и на том спасибо. Ну да. Спасибо всем, Нишлякович. Ништяк! Круто. И на трезвом врываемся, можем на трезвом, видишь, на позитивчике, Нишлякович. А вы еще скажите, как все с нам трезвый? Скучноват или что? Или не скучноват? Интересно. Ну, вроде ништяк, мне нормально. Хорошо прогулялись. И вылезли, и не в мусорке. Муша да, говорит, кстати, что самое главное. Сегодня мне это вот дома говорят, когда вернешься? Говорю, я не знаю. Говорит, а что такое? Говорю, да вот это такое. Говорю, потому что это может быть непредсказуемо, когда я оттуда выйду. Да. Так что вот так вот. Ну, респект всем, спасибо. Ништяк. Все.